আসসালামু আলাইকুম রাহমাতুল্লাহ এসএসসি পদার্থ বিজ্ঞান বইয়ের সপ্তম চ্যাপ্টার তরঙ্গ ও শব্দ এই চ্যাপ্টারে এবারে এসএস পরীক্ষা দুই হাজার তেইশ সালে কুমিল্লা বোর্ডে যে প্রশ্নটি পড়েছিল সেই প্রশ্নটির সমাধান নিয়ে আমি আজকে তোমাদের সামনে উপস্থিত হয়েছি তো চলো যাওয়া যাক ক্লাস শুরু করে দিই দেখো এখানে দৃশ্যকল্প এক দৃশ্যকল্প দুই দুইটা উদ্যোগ আছে তার সাহায্যে গ নম্বর এবং ঘ নম্বর এই দুইটা প্রশ্নের সমাধান করতে হবে কি দাবা আছে দেখো দৃশ্যকল্পে এ বি এবং সি ডি এখানে দুইটা সমান দৈর্ঘ্যের দেওয়া আছে সমান দৈর্ঘ্য সেই সমান দৈর্ঘ্যের ভিতরে এখানে তরঙ্গ দৈর্ঘ্য আছে কয়টা এখানে তরঙ্গ দৈর্ঘ্য আছে কয়টা দেখো তো এখানে তরঙ্গ দৈর্ঘ্য দেখো আছে একটা দুইটা তিনটা এখানে কয়টা আছে একটা দুইটা তিনটা চারটা তাহলে এখানে তরঙ্গ দৈর্ঘ্য আছে তিনটা এখানে আছে কয়টা চারটা এবং তার দৈর্ঘ্যটা কী হবে সমান এ বি ইকাল টু সি ডি সেখান থেকে আমার কী করতে হবে এই যে তরঙ্গদায়ের কম্পাঙ্কের পার্থক্য দুশো পঞ্চাশ হার্জ পার্থক্য কত বলেছে দুশো পঞ্চাশ হার্জ এখান থেকে কম্পাঙ্ক দায় কত হবে এটা আমার বের করতে হবে ওকে তাহলে মনে করি এ বি এর তরঙ্গ দৈর্ঘ্য মনে করি মনে করি এ বি এর তরঙ্গ দৈর্ঘ্য মনে করি এ বি এর তরঙ্গ দৈর্ঘ্য ল্যামড ওয়ান সি ডি এর তরঙ্গ দৈর্ঘ্য ল্যামডা টু দেখো এখানে কিন্তু পূর্ণের স্পন্দন তিনটা আছে এখানে পূর্ণের স্পন্দন কয়টা আছে চারটা আছে তাই না হ্যাঁ তাহলে তরঙ্গ দৈর্ঘ্য তিনটা আর এখানে আছে কয়টা চারটা আচ্ছা এটা তোমরা বোঝো তো এটা এটা এখান থেকে এই পর্যন্ত একটা তরঙ্গ দৈর্ঘ্য এখান থেকে এটা একটা তরঙ্গ দৈর্ঘ্য তাহলে একটা তরঙ্গ শিশু একটা তরঙ্গ পাদ এই দুইটা মিলে কিন্তু একটা তরঙ্গ দৈর্ঘ্য হয়ে থাকে এগুলো ঠিক তাই তরঙ্গ শিশু তরঙ্গ পাদ মিলে তরঙ্গ দৈর্ঘ্য হয়ে থাকে তাহলে কয়টা একটা দুইটা তিনটা চারটা তাই যদি হয় তাহলে যেহেতু বলেছে এ বিকল টু সিডি তাহলে দেখো তো এরকম হবে না থ্রি ল্যামডন ইকাল টু ফোর ল্যামডা টু এখান থেকে আমি বের করে নিব ল্যামডা টু এর মান ল্যামডা টু ইকাল টু থ্রি ল্যামডান বাই ফোর ওকে এবার এ বি এর ক্ষেত্রে আমরা কি বলতে পারি দেখো তো এটা কিন্তু গ নম্বরটি করছি এ বি এর ক্ষেত্রে কি বলতে পারি এ বি এর ক্ষেত্রে বলতে পারি যে তরঙ্গ বেগ ভিয়ন এবং কম্পক এফ হন তাহলে আমরা জানি কি হবে ভিয়ন ইকাল টু এফ হন ল্যামডন এটা হ্যাঁ এখান থেকে আমি যদি এফ ওয়ান বের করি তাহলে কী হবে ভি ওয়ান ভাগ হচ্ছে ল্যামড ওয়ান তো ভি ওয়ান কত ভি ওয়ান কত দেওয়া আছে ওই যে চারশো মিটার পার সেকেন্ড এখান থেকে আমার এফ ওয়ান বের করতে হবে তাহলে চারশো ভাগ ল্যামড ওয়ান ক্লিয়ার এবার সিডির ক্ষেত্রে কী হবে দেখো সিডির ক্ষেত্রে তরঙ্গ বেগ কী হবে ভি টু ও কম্পাঙ্ক এফ টু তাহলে আমরা জানি কি ভি টু ইকুয়াল টু এফ টু ল্যামডা টু দ্যাট মিন্স এফ টু ইকাল টু কী হবে ভি টু ভাগ হচ্ছে ল্যামডা টু তো ভি টু এর মান হচ্ছে কত ওই যে দেওয়া আছে তিন শত পঞ্চাশ আর ল্যামডা টু লিখলাম এটা কিন্তু নিচে নিচে হবে তাই না আমি এখানে লিখছি ল্যামডা টু এর মান কত বের করছিলাম এখানে থ্রি ল্যামডন বাই থ্রি তারপরে মানটা যদি বসা হয় ঠিক এরকম হবে তাই না ল্যামডা টুর মান যদি বসিয়ে দিই থ্রি ল্যামডন ভাগ ফোর ভাগ থাকে গুণ করলে উল্টা যাই তাহলে ফোর ইন্টু এটা ইন্টু থ্রি ল্যামডন ওকে এটা একটা হার্জ এটা একটা হার্জ ক্লিয়ার তাহলে যদি আমরা এখান থেকে আমাদের টার্গেট থাকবে কি যে এফ ওয়ান এফটি বের করতে হবে এখানে ল্যাম ডন কিন্তু বলিনি বলেছে কম্পাঙ্ক দয় মানে এফের মান বের করতে হবে তাই না তাহলে এফের মান যদি বের করতে বলে তাহলে যেহেতু এখানে নির্দিষ্ট করে মান বলা যাচ্ছে না কত হবে এর জন্য আমরা কিন্তু এখানে এরকম করতে পারি যে এফ টু ভাগ এফ ওয়ান 
लेफ्ट जो मारा चाहिए इटा भाग चार्ज शो बाले अंडा भाग फिर गुण करे उल्टा है दिलाम ओके एक बार शेप तू करे फलो लैम डाउन लैम डाउन करे जाते हैं थालो पर क्या हो गया फोर इनटू थ्री फाइव जीरो आर एक ना थ्री इनटू फोर जीरो जो इतना हमारा बेशी चिंता ना करे कैलकुलेशन पूरा दी था ना फोर इनटू तीन सौ पंचाश भाग थ्री इनटू चार सौ थ्री इनटू चार सौ ऐसे पता चलता है को तो सेवेन बाय सिक्स सेवेन बाय सिक्स तारा मेटा के लिए तो आरी सेवेन बाय सिक्स इटा किंतु इटा किंतु एफ टू भाग एफ ऑन एर मान तलिका में तो कि एफ टी कॉल्ड की लेखा जावे एफ ऑन एफ टी कॉल्ड सेवेन बाय सिक्स एफ ऑन तले बोलो तो ये ना एफ टू बड़ो वाला एफ ऑन बड़ो ऑब्वियसली एफ टू बड़ो त जो तो F2 ग्रेटर दन F1 शुत्रा आम राखों तेला लिखते बारी जो F2 माइनस F1 इक्वाल टू पात दूशो पांचाज हार्ड इटा कोता है पावागे से A जाको बोल से जे तरंगो दायर पंपंग के पार्थ को दूशो पांचाज हार्ड तेल पार्थ को कोता है F2 थेके F1 बियोक कैलकुलेट करी तेल एफ टी कल तो क्या एफ ओन प्लस दुई शत पंचाश एफ टी एर मान कत एफ टी एर मान क्या बहाते हमें रखम कर लिखते अच्छा अच्छा क्या हमें तो पास कैलकुलेट कर एफ टू मान तो कत ही सेवेन बिक्स F1 माइनस F1 इक्वल तू दूसरों तो पंचाश। ताहो लेकिन लॉस को ले को था बे F1 ये था बे ना दागो तो जब करे F1 बाय सिक्स इक्वल था बे दूसरों पंचाश। ये लॉस को ले। तो ये F1 इक्वल तू दूसरों पंचाश इनटू सिक्स तालु को था बे साइड दोनों बारह वाला तीन पुनो पुनो दशो। एफ ऑन एंड वन बी ऐसे कहते हैं पुनरेशो हार्ड्स बोले से कॉम्पोंग को दो आई तो मैं एक टर्न बेर को रिफ्लेक्स ही अलग टक्की हो बे अलग टक्की हो बे ये जो एक मान किन देखा ना से एफ टू इक्वल टू की बोले से आवार एफ टू इक्वल टू की बोले से सेवेन बाय सिक्स एफ ऑन तो एफ ऑन का तो ऐसे पुनरेशो तेरा कथा हो बे और शतरोश सारी शतरोश पंचाश हार्ड्स कथा हार्ड्स हो बे शतरोश पंचाश हार्ड्स ताहोले दितोटी कॉम्पोंग का से कथा शतरोश पंचाश हार्ड्स डेट मेंस कॉम्पोंग को दाय कथा बेरी चे एक टेप नोरोश एक टेप चे शतरोश पंचाश गोना मटो है क्या ना इबार घाव नंबर एक ही कोट था बे दाको तो घर नंबर बोला चाहिए दृश्य काल पर दूरी तरंग दूर का बराबर कॉम्पोकेर एक लेख चित्र आकर्षित होगे शिकार से के ग्राफ से के तरह शंपुर के एक बैक खा बिता होगे अच्छा एकदम शाहोज तुमरा गोती चैप्टरे इरा कमाओ ने कमाओ करे चो कौन करे देखो है ना एक सक्को वाला ना मैं कितने कॉम्पोंग करनी बो आमी ए आर वो एक को बार बार नहीं बहुत से तौरों को दूर को लेंगे ना देखो सब सबसे कतु छोटा कतु पंचाय आशी पर हम कहते हैं कि पंचाय दूर नहीं पंचाय मंदस्क जाए पंचाय एक्शन डेढ़ चार सौ पंचाश पाँच सौ ओके एबार ये हमें जाब हे 
যেহেতু পয়েন্ট এবং কম সর্বোচ্চ ফোর তাহলে আমি এটা লিখবো হচ্ছে জিরো পয়েন্ট ফাইভ ওয়ান পয়েন্ট জিরো এটা হবে সরি ওয়ান পয়েন্ট ফাইভ এটা নিব টু ওয়ান লিখি এটা নিব আছে টু পয়েন্ট ফাইভ এটা নিব থ্রি এটা নিব থ্রি পয়েন্ট ফাইভ এটা নিব ফোর পয়েন্ট জিরো ওকে এবার দেখো প্রথমে এখানে বলেছে জিরো পয়েন্ট সেভেন তরঙ্গ দৈর্ঘ্য আর কম পঙ্ক হবে চারশো ষাট তাহলে চারশো ষাট কই এই যে এখানে পঞ্চাশ আর পাঁচশো তার মিনস এখানে হবে চারশো ষাট এখান থেকে পয়েন্ট সেভেন তাহলে কই এটা হবে তাহলে আমাকে এই বরাবর যেতে হবে আর এই বরাবর উঠতে হবে ওকে এবার এটা কি হবে ওয়ান তিনশো বিশ তার মানে তিন শত বিশ এ তিনশো তিন শত বিশ হচ্ছে এখানে মনে করো তাহলে এখান থেকে আমি উঠতেছি ওয়ান তাহলে এ হচ্ছে ওয়ান আচ্ছা তারপর কত দুশো দশ আছে ওয়ান পয়েন্ট ফাইভ একশো পর পর দুশো দশ করি এ দুইশো তাহলে এটা আছে দশ তাহলে এখান থেকে আমি উপরের দিকে উঠব তাহলে কত ওয়ান পয়েন্ট ফাইভ এই যে ওয়ান পয়েন্ট ফাইভ আচ্ছা এবার নেক্সট তিনশো একশো তিরিশ এবং টু পয়েন্ট ফাইভ একশো তিরিশ ইয়াস একশো একশো পঞ্চাশ এখানে একশো তিরিশ ঠিক মাঝের দিকে হবে কোন পর্যন্ত টু পয়েন্ট ফাইভ এই যে টু পয়েন্ট ফাইভ তারপরে বলেছে আশি আচ্ছ ফোর আশি ফোর এই যে তাহলে এখানে আমি যদি এটা যোগ করে দিই এবার এই তাহলে এটা কেমন হলো বলতো এটা কেমন হলো খুব সুন্দর একটা লেকচিত্র পেয়েছি এখানে আমরা আগে বলেছি একশো কোয়ার কম অঙ্ক নিচ্ছি আর ও এক কোয়ার নিচ্ছে আছে কি তরঙ্গ দৈর্ঘ্য এর এইটা অঙ্কনের ফলে আমরা কি দেখতে পাচ্ছি দেখো তো কম পঙ্ক যদি বৃদ্ধি পাই তরঙ্গ দৈর্ঘ্য কি হচ্ছে কম হচ্ছে কম পঙ্ক কম যখন কম হচ্ছে তরঙ্গ দৈর্ঘ্য বৃদ্ধি পাচ্ছে তাহলে আমরা যে সূত্র জানি ভি ইকুয়াল টু এফ ল্যামডা তাই না এখানে সম্পর্ক কার সাথে কার এখানে সম্পর্ক কিন্তু কম পঙ্কের সাথে তরঙ্গ দৈর্ঘ্যের কম পঙ্কের সাথে তরঙ্গ দৈর্ঘ্যের তো আমরা জানি একটা বাড়লে আর একটা কমবে এবং একটি কমলে আর একটি বাড়বে এরকম যদি হয় সেটা কিন্তু হয় ব্যস্তানুপাতিক তাহলে কম পঙ্ক এবং তরঙ্গ দৈর্ঘ্য সম্পর্কটা ঠিক এরকম হবে যে কি কম পঙ্ক যখন বৃদ্ধি পাচ্ছে তরঙ্গ দৈর্ঘ্য যখন কম হচ্ছে কম পঙ্ক যখন ছোট থাকছে তরঙ্গ দৈর্ঘ্য তখন বেশি থাকছে পক্ষান্তরে এরকম বলা যায় তরঙ্গ দৈর্ঘ্য যখন বেশি হচ্ছে কম পঙ্ক তখন কম হচ্ছে তরঙ্গ দৈর্ঘ্য যখন একটু কম হচ্ছে কম পঙ্ক একটু বেড়ে যাচ্ছে দ্যাট মিন্স এদের সম্পর্কটা কিন্তু কি হবে ব্যস্ত অনুপাতিক এখানে বেগটা কিন্তু ধ্রুব এখানে বেগটা কিন্তু ধ্রুব সুতরাং এটাকে এরকম করে আমরা লিখতে পারি এফ ইস প্রফেশনাল টু ওয়ান বাই ল্যামডা তার কম পঙ্ক এবং ল্যামডা এর মধ্যবর্তী সম্পর্ক কি ব্যস্ত অনুপাতিক এটাই এটাই হচ্ছে কুমিল্লা বোর্ড দু হাজার গ এবং ঘ নম্বর প্রশ্নের সলিউশন এরকম অনেক ক্লাস আমি আমার চ্যানেল আপলোড করেছি তোমরা সেখানে প্লে লিস্ট আকারে সেখানে দেখে নিতে পারবা সেখানে অবশ্যই অঙ্কগুলি থাকবে ভালো থাকো সুস্থ থাকো আল্লাহ হাফেজ